আমার বায়ু খোলার বুজুর্গ হল আমরা উজু খোললে গর্দনা মুছে খরি মুছে খরিন না হরি না ইয়াত রাখুক কা আমি এদিকে যদি যদি যাই হিউম্যান বডির যে পার্টস যেগুলো আছে খান আছে চোক আছে আপনার জিব্বা আছে ফার্স্ট ইন্দ্রিয় আছে আর বিভিন্ন বস্তু হল আছে এদিকে যদি যদি আমি আলোচনা নেই তো সবর বুঝো আইতো না সরর বালা লাগবে সরর বালা লাগতো না তবে দুই একটা বস্তু না হইয়া হরিয়ান না উজুর মধ্যে তো আমরা গর্তনা মুছে হরিন না হরি না হরি অবশ্যই এটার পিছনের রিজন আর লজিক কিন্তু জানি না মানুষের হিউম্যান বডি যে একটা মানব শরীর এটারে পরিচালনা করার লাগে মানুষের ব্রেইন অফটা বহু বড় ভূমিকা নেয় মানুষের যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় দিমাগে যদি খাম খরা সারি দেয় তাহলে এগু মানুষ বালা আনি না আমরা ফাগল হই বালা মানুষ কই না ফাগল হই এটা তো ফাগল না নি ভাই ফাগল ফাগলের কোনো মর্যাদা আছে নি কোনো মর্যাদা নাই কিন্তু ইয়া করা সক্ষাও কথা মানুষের দিগা দিমাগর মধ্যে ব্রেইনের মধ্যে ছোটো 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 রোগ আছে আর মানুষের দিমাগর মধ্যে ব্রেইনের মধ্যে যে ছোটো ছোটো রোগ যেগুলো আছে এই সমস্ত রোগ আপনার এইভাবে ফিসে দিয়া মানুষের গর্দনা বাই দিয়া গর্দনা বাই দিয়া ইয়া মানুষের ফিসর দে হাড্ডি এই হাড্ডির থেকে ফুরা শরীরের মধ্যে তার এই তারগুলো যায় কারণ ফুরা শরীরের মধ্যে যদি অল বডির মধ্যে যদি তার যায় না তাহলে সিগনাল সেকেন্ড থেকে আরও আগে এক সেকেন্ড মুহূর্ত থেকে আরও আগে মানুষের শরীরে যে কোনো অঙ্কর মধ্যে কোনো বস্তু যদি হয় লগে লগে সিগনাল দেয় ব্রেইনের মধ্যে আমি একটা উদাহরণ দিয়ার অবশ্যই আপনার আর ওইতে ভারাইলে আমার হয়েছে আপনার ফুসকরণের মধ্যে লামসই লামিয়া আটিত্রা বা বিলর মধ্যে লামসই না আটিত্রা তলে হাফনা বা বৈতলর সার বা হাটা ফাওয়ার তলাত লাগছে আপনি আবার ফলা মারছেন না ফাওয়ারটা দিতরা দিয়ে আবার ফুরা মাত্রায় দিয়েছেন না শুধু মাত্র টাচ করছে অর্থাৎ আর এক দুই সেকেন্ড বাদে যদি দুই সেকেন্ড যদি হে যাত্রা মারে ফাওয়ারে যদি চাপ দেয় তাহলে হাটা বা বৈতলর সারে খাটিলে তুইলে হয় না কিন্তু আলি ফাও ফালাইছে না টাচ করছে শুধুমাত্র স্পর্শ করছে লগে লগে ফাওয়ার নিচে থাকি সিগনাল ব্রেইনের মধ্যে গেছে যে ইনার ভাড়া মারিস না যদি ভাড়া মারস বৈতলর সারে খাটি দিব যদি ভাড়া মারস তাহলে লগে লগে ফাওয়ার মধ্যে কিতে যাব ঘোষা মাই দিব কন যেন ও যে প্রসেস যে একটা এই যে সিস্টেম যে একটা এটা তো দুই তিন চার সেকেন্ডের মধ্যে হয়েছে না তো এখন চিন্তা লাগাও কা মানুষের ব্রেইনের মধ্যে আল্লাহ রবুল ইজতে ছোটো ছোটো রোগ হল রাখছ আর ব্রেইনটা কি এই ছোটো ছোটো রোগ গর্দনা দিয়া অল বডির মধ্যে আপনার ফয়লিছে অল বডির মধ্যে গেছে এগুলা সিগনাল এটা সিগনাল দেয় মানুষের ব্রেইনের মধ্যে তো বিজ্ঞ ডাক্তারখলর পরামর্শ ইয়াত হল যে মানুষে ভর মানুষে পার ডে প্রতিদিন সম্পর্কে দুই তিনবার তার গর্দনারে বিজাইত যদি গর্দনারে বিজায় যদি থর হরে তাহলে স্টোক বেমার যে একটা আমরা শুনে অমুকরে স্টোকে বাড়ি মারি দিছি ফুনি দুই দিন দুইছই নানালে গুয়াহাটিত গেছই নানালে নির্গিমস গেছই আর দুই চার দিন গেছে আর বাদে মারা গেছই তো ডাক্তারখলর পরামর্শ ইয়াত হল যে মানুষে দিনের মধ্যে সম্পর্কে দুই তিনবার গর্দনার এই আপনার রোগগুলারে বিজেয়ে রাখে এই মানুষের স্টোক কম হইব তার রিজন আর লজিক হয়ে থাকলো ওটা যে সমস্ত রোগ একলগে গর্দনা দিয়া ব্রেইনের মধ্যে গেছে আর সেটি থাকে হর মুহূর্ত হর মুভমেন্টের সিগনাল দেয় আর এই জায়গার মধ্যে প্রেসার পড়ার কারণে ছোটো ছোটো রোগ অনেক সময় শুকাই যায় তো রোগ শুকানির কারণে এটার মধ্যে একটা চাপ পড়ে আর চাপ পড়ার কারণে অনেক সময় মানুষের টেনশন যদি লয় বা পরিশানির মধ্যে তাকে যদি তাহলে এগুন ফাটি যাইতে পারে মাথার মধ্যে আপনার ব্লাড যাই থেকে পারে ওটার নাম হয়ে থাকলে আপনার স্টোক আর মানুষে যদি বিজাইয়া রাখে তাহলে আর স্টোক হইতো না পাকিস্তানর পীর জুলফাকার সাহাবে নামাজ কি ইসরার আর আওয়ার রমুজ এক কিতাব লেখছেন এই রমুজর মধ্যে তাই নখতা লেখছেন যে ফ্রান্সর এক এয়ারপোর্টর মধ্যে ফ্রান্সর এক এয়ারপোর্টর মধ্যে একজন পাকিস্তানের মুসলমানে উজু খতরা আর উজু খরার সময় উজু যেভাবে খরে নিত এইভাবে খরচ খরিয়া গর্দনারে মুছে খরচ তো গর্দনা মুছে খরার পরে একজন মানুষে একবারে টিকটিকির মতো একবারে চাইয়া রইস তো উজু শেষ হওয়ার বাদে যে কেসে তুমি এটা কিতা করছো 
তাই হইলে আমি তো উজু করছি হইলে উজু করলায় বোধ হইলাম ইভাবে আত বিজাইয়া গর্দনাত না কিতা করলা বিলে এগো আমরা শরীয়তর পরিবেশার মধ্যে এখন গর্দনা মুছে করা যে কেলে তোমার বাড়ি খানো তাই হইলে আমার বাড়িও এটা হলো পাকিস্তান বিলে পাকিস্তানের মধ্যে ফাগল খানা জেতার মধ্যে ফাগল রাখা হয় তো পাকিস্তানের মধ্যে ফাগল খানা খেমন বিলে আমার তো সঠিক জানা নাই তবে বেস নাই তখন এই ডাক্তারে কইছ যে আমি ফ্রান্সর সমস্ত ফাগল খানার সব থেকে বড় ডাক্তার হয়ে থাকলাম আমি সমস্ত আপনার ফাগল খানার মধ্যে যায় আমার ফুরা জিন্দেগিটা এই কথার গবেষণার মধ্যে গুজরিছে যে অতিবাহিত হয়েছে যে মানুষ ফাগল কিতার লাগি হয় তো বিভিন্ন রিজন বিভিন্ন লজিক আছে তার মধ্যে থেকে একটা হয়ে থাকলো যে মানুষে গর্দনা বীজা রাখে না শুকনা রাখে আর শুকনা রাখার কারণে মানুষের ব্রেইনের মধ্যে বিভিন্ন এফেক্ট হয় তো তুমি এই রকম যেভাবে খরচ এই রকম যদি মানুষে করে তাহলে মানুষের ফাগল হওয়ার মানুষের স্টোক হওয়ার চান্স অনেক কমে যায় হোক কা সুবাহান আল্লাহ তো আমার বায়ু হলার বুজুর্গ হল এখন দেখো আপনার আপনার উদুর মধ্যে হাত দেওয়ার দুয়ার মধ্যেও সায়েন্স আছে মুখমণ্ডলটা দৌত করার মধ্যেও সায়েন্স আছে নাকরে ফানি দেওয়ার মধ্যেও সায়েন্স আছে গর্দনা মুছে করার মধ্যেও সায়েন্স আছে তো এই সমস্ত সায়েন্স নিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামর সুন্নতি নিয়া আপনি যখন আমি যখন উজুরে পূর্ণাঙ্গ করিয়া আল্লাহর সামনে আইমু নমাজ ফরনে ওয়ালা বনি যাইমু তাহলে আপনি আর আমি কামিয়াব বনমু উত্তীর্ণ হইমু সাফল হইমু আর যদি নমাজ ফরনে ওয়ালা বনি না তাহলে কামিয়াব হইতাম নাই আমরা অনেক সময় হয় না নি সেও যদি মদ খায় বা সেওর ঘর থেকে যদি অবৈধ সন্তান যদি আপনার জন্ম হয়ে যায় খারাপ পাই না পালা ভাই খারাপ পাই একটা ঘটনা হয় আর ইয়াদ হইস হজরত মুসা আলহি সালাত সালামর জবানার একজন বেটি মানুষে জিনা খরচ হইল অর্থাৎ অবৈধভাবে আপনার মিলন খরচ হইল আর অবৈধ এই সঙ্গমর পরিবর্তে এক সন্তান জনম নিস তো এই সন্তান জনম নেওয়ার পরে এই বেটি আপনার মুসা আলি সাল্লামর দরবারের মধ্যে আইসো আয়া মুসা আলহি সালাত সাল্লামরে ওখতা হয়েছ যে আমার তো কি এক অবৈধ খাম হয়ে গেছে আমি বুল করে লাইছি তো বুল করার বাদে বাচ্চা একটা জন্ম নিছে বাচ্চা জন্ম নেওয়ার বাদে আমি লজ্জাত থাকি মুক্তি পাওয়ার লাগিয়া শরম থাকি বাঁচিবার লাগি এই ছোট বাচ্চারেও কেটা করে লাইছি কাতল করে লিস মারি লিস এখন আমার তো বার কোনো লাইন আছে নি মুসা আলহি সালাত সালাম আপনার গোসায় আপনার লাল হয়ে গেলাম আর এই বান্দিরে কইলা তুমি জলদি আমার সামনে থেকে সরি যাও আমি তো বয় খরিয়ার আল্লাহর গজব নিয়ে খোনাই যার মুসা আলহি সালাত সালাম এই বেটিরে খেদাই দিলা লগে লগে জিবরি লাইছে নাসমান থেকে জিবরি লাইয়া কইলা এ মুসা ই বান্দি আপনার জিনা করছে সরুতা জন্ম হয়েছে মার্ডার করছে তুমি যে বয় ভাই লিলাই তুমি যে দরাই লিলাই যে আল্লাহর গজব নিয়ে আই যায় তুমি ইয়াদ রাখো যে মুসলমানে জানিয়া বুঝিয়া যে মুসলমানে জানিয়া বুঝিয়া নমাজরে তর্ক করব নমাজরে চালি দিব এই মুসলমান জিনা খরচে যে বেটি আর জিনার ফরে যে আওলাদ ভাইছে আওলাদ হওয়ার বাদে এই আওলাদরে মার্ডার করছে এর থেকেও আরও নিকৃষ্ট হোক না ও জুবিল্লা তাহলে বায়ু খেলার বুজুর্গ হল তোলা চিন্তা করো না আমরা স্থান কোন জায়গার মধ্যে গেছে আজকে মুসলমানর একটাও মানুষ মুসলমানর ডিমান্ড চাহিদা যে আমার ফুয়াই আমার কথা মানেন না আমার ফুড়ি আমার কথা মানেন না সব নাফরমান বনি গেছে কীতার লাগি নাফরমান বনছে আপনি আর আমি আপ নাফরমান বনি গেছে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজতে আপনার মারা ওলাদ রে মা বাপর নাফরমান বনিয়ে দিলে ইয়াদ রাখ হৌকা যদি আল্লাহ রব্বুল ইজতে চাই তা হইলে বাই ফোর্স অ্যাটাক করিয়া আপনারে আমারে নমাজি বানাইতে পারবা কিন্তু আল্লাহর তরিকা আল্লাহর পদ্ধতি এটা না আল্লাহর তরিকা আল্লাহর পদ্ধতি এটা নাই আমি নমাজার গুরুত্বর মধ্যে আবার আইয়ার কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইজতে ফোর্স করলে চাইলে মুসলমান দে 
আল্লাহ রব্বুল ইজত টেকনোলজি যে একটা আছে সিস্টেম যে একটা আছে যে একটার সুন্নতুল্লাহ হয় আল্লাহ তালার তরিকায় কার হয় এটার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল ইজতে চাইলে আপনারে আমারে ফোর্স করিয়া নমাজি বানাইতে পারবা কিন্তু আল্লাহ রব্বুল ইজতে আল্লাহ রব্বুল ইজতর সিস্টেম এটা নাই বাই হলার বুজুর্গ হল আমি একটা ঘটনা হই আর পাকিস্তানের পিল জুলফক্কার সাহাব যে সময় আমেরিকার মধ্যে গেছলা তো আমেরিকার মধ্যে একটা শহর আছে এই শহরের মধ্যে এই টাউনের মধ্যে আম মানুষে বসবাস করতে পারত না অর্থাৎ জেনারেল মানুষ যারা আসেন স্বাভাবিক মানুষ যারা আসেন এরা বসবাস করতে পারত না এই আমেরিকার এই শহরের মধ্যে সুপার স্টার যারা রে হয় বিআইপি যারা রে হয় এই বিআইপি হলো আর বাসস্থান এটা তো জুলফক্কার সাহাব যেই সময় এই আপনার শহরের মধ্যে গেছেন টাউনের মধ্যে গেছেন যাইতে দেখেন যে তিমুকা আর সৌরঙ্গীর মধ্যে বোর্ড লাগাইল বিজ্ঞপ্তি লাগাইল বিজ্ঞাপন লাগাইল এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে লাগাই লেখা ও কথা ও গড ও গড মানে এটা হল ও আল্লাহ এখন চিন্তা করুন বিবেচনা করুন আমেরিকার মতো নাস্তিক জায়গা আমেরিকার মধ্যে মতো আপনার নাকরমানি খরার যে স্থান সেই জায়গার মধ্যে থেকে তাও এটা অমন শহর যে শহরের মধ্যে শুধুমাত্র লেবরেল যারা ইসলামের লগে কোনো সম্পর্ক থাকে না নাস্তিক খিলাড়ি আপনার যারা আপনার ফিল্ম স্টার হল যারা রিলিজনের লগে ধর্মের লগে কোনো কানেক্ট নাই যারা টোটেল আপনার ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের অ্যাকর্ডিং তারার কনসেপ্ট তারার ধারণা তারার অ্যাটিটিউড তারার মনোভাব সব ইয়ে তাক লো এই ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের মন অনুপাতে ও জায়গার মধ্যে যদি একজন মানুষে ও গডর যদি আপনার লেবেল লাগাইল দেখে বোর্ড লাগাইল দেখে বিজ্ঞাপন লাগাইল দেখে তাহলে এটা আশ্চর্যের কথা না আশ্চর্যের কথা না তো তান তান গন্তব্য স্থানে যাওয়ার বাদে যারা তানে দাওয়াত হসলা এরারে গিয়ালে হইলা যে এই শহরের মধ্যে এই বোর্ড লাগাইল কি তার লাগি তখন তারা হইলে একটা কারণ আছে কারণ হইলা যে এই শহরের মধ্যে টাউনের মধ্যে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল আর এই ভূমিকম্প এই শহর দে একবারে মাটির লগে মিসমার করে দিলে জেলা খান আজ থেকে লিয়া কয় বছর ছুটি কামে কইতাম পারতাম নাই আপনার নেপালের মধ্যে ভূমিকম্প আসলো না কিছু রিচার্জার কিছু আপনার মানুষে হয়েছে না যে যে জায়গাত মুসলমানের বসতি আসলো এই জায়গাত কিতা আইছে না ভূমিকম্প আইছে না আর যে জায়গাত মুসলমানের বসতি আসিল না এই জায়গার মধ্যে ভূমিকম্প আছে আইছে তো যাই হোক ফির জুল ফক্কার সাহাবে জিজ্ঞাসা করার বাদে কোয়েকশন করার বাদেও কথা কইলা এই বান্দায় যে এই শহরের মধ্যে একবার ভূমিকম্প আইসল আর ভূমিকম্প এই সুপার স্টার বিআইপি হলোর বাসস্থান দে একবারে মাটির লেভেল মিসমার করে দিলে আসল তো মিসমার করার বাদে আমেরিকার জনগণে সরকারের বিপক্ষে দরনা দিছই পিকেটিং করছই যেভাবে এখন বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষর কিষাণ হলে আন্দোলন করতে না এইভাবে আমেরিকার মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে কিয়র আন্দোলন আন্দোলন ইয়ে থাকলো কথা যে এত সুন্দর এত নামি গুণী এক শহর যেটার মধ্যে আম মানুষে বসবাস করতে পারে না শুধু বিআইপি হলে আপনার বসবাস করে সেই বিআইপি অখলোর বাসস্থানের মধ্যে ভূমিকম পোয়া কুটি কুটি আরব খরব নাইল সিং মহা সিং ক্ষতি হল হইল আমেরিকার সরকারে হইতে পারে না হালাকে আমেরিকার দাবিও ইয়ে থাকলো যদি মহাকাশ চন্দ্র জগতের মধ্যে চন্দ্রের মধ্যে যদি একটা মশা থাকে তাহলে আমেরিকার সায়েন্সটান যারা সায়েন্সটিক যারা আপনার গবেষক যারা তারা এরা কইতা যে এই মশাটা সান্দর মধ্যে যদি থাকে যদি যদি থাকে তাহলে সুস্থ নি না অসুস্থ আমরা জমিনও থাকিয়া কইতে পারবো তো মানুষের কাউন্টার কুয়েকশন হয়ে থাকলো ওটা যদি তুমি তাই সান্দর মশা ঠিক না বেটে সুস্থ না অসুস্থ হইতে পারো আর তোমার তার আমেরিকার এই শহরের মধ্যে বমি কম পাইয়া নেস্তে নাবুদ করিলে ওই কথা কইতে পারো না এটার জবাব চাই দরনা ওটা যখন তারার এই ইস্যুটা এই এজেন্ডাটা থামিছে না তখন ভারতবর্ষর জেলাখান আপনার পার্লামেন্টের মধ্যে রাজ্যসভার মধ্যে লোকসভার মধ্যে বিল অকল উত্থাপন করা হয় না আমেরিকার মধ্যে এই বিল আনা হয়েছে যে এটার সমাধান কিতা এটার সলিউশন কিতা তখন তারা কইছেন যে কোকা এটা কোন কারণে ঘটছে এই কথা তো আমরা ফাইয়ার না তবে একটা সলিউশন আছে একটা সমাধান আছে কিতার লগে ঘটছে ওটা আমরা ধর্মীয় গুরু যারা পাদ্রি হওয়া এই পাদ্রিও হলে 
এই যে ম্যাটার যেটা এই সমস্যা যেটা এই সমস্যার সমাধানটা পাদ্রি হোল্ডে আমরা দেই তারা খুব কখন কারণে আপনার এই জায়গার মধ্যে এই ঘটনা হল ঘটল তো তারা আপনার ফাইনাল হয়েছে কথা যে পাদ্রি হলে ধর্মীয় গুরু হলে কইতা তো যখন তারা গির্জাঘরের ধর্মীয় গুরু হলরে দেওয়া হইল যেটা কিতাল লাগি ঘটল তারা বহুত গবেষণা করিয়া কথা ফাইলা যে এই শহরের মধ্যে যে জায়গার মধ্যে বিআইপি হল বাসস্থান হরয় বাসস্থান হরয় যারা বাসস্থান যারা আপনার সলাফিরের জায়গা এই জায়গার মধ্যে যারাও হয় এরা লেবরেল থাকেন এরা রিলিজনের লগে ধর্মর লগে কোনো আপনার রিলেশন থাকে না সম্পর্ক থাকে না এরা টোটেল ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন যে একটা ওটার অ্যাকর্ডিং তারা তার জিন্দগির বাস্তবায়িত এবং রূপান্তরিত করে এরার মধ্যে আল্লাহ গড কোন তার কনসেপ্ট কোনো ধারণাও নাই তারা দেখছেন ও কথা যে এই স্থানের মধ্যে এই শহরের মধ্যে আল্লাহর জাতর নামরে লোয়া হয় না আর আল্লাহর জাতর নাম উচ্চারণ না হওয়ার কারণে এই জায়গার মধ্যে এই গজব আইছে ভূমিকম্প আইছে এর লাগে মিসমার করে দিছে আল্লাহর বলি যাতে বিআইপি হলর স্থান তো তারা ওই সমাধান রে আবার লিপিবদ্ধ করি আবার আপনার তারার সবার মধ্যে তার পার্লামেন্টের মধ্যে পৌঁছাইছে এখন তারা কইলা হিরবার কিবার আমরা শহর দিয়ে তৈয়ার করলাম বা চাইলাম সুন্দর করে বিল্ডিং বানাইলাম আবার আগর পর্যায়ে পৌঁছাইলাম আবার যদি এইরকমের ঘটনা ঘটে তাহলে তো আবার মানুষে দরনা দিবা তো এটার সমাধান কিতা আল্লাহর নাম রে এই জায়গার মধ্যে কীভাবে আপনার স্মরণ করাই যায় কীভাবে মানুষে আল্লাহর নাম রে এই জায়গা ত্যাগ করে মাত বুঝোয়ার নি তখন তারা এটার সমাধান না হইয়া আবার হইল না তারা যদি এটার সমাধান দিছেন পাদ্রি হলে তো এটারও সমাধান দেখা কীভাবে আল্লাহ রব্বুলি যতর নাম রে গডর নাম রে কীভাবে এই জায়গার মধ্যে লোয়াই যায় কারণ যে তা আইবা এটা তো নাস্তিক আইবা এটা লেবরে লাইবা এটার কনসেপ্ট আপনার কোনো ধর্মীয় কনসেপ্ট থাকত নাই এটার অ্যাটিটিউড কোনো ইসলামিক অ্যাটিটিউড থাকতো নাই আপনার কোনো রিলিজনের লোকে মিলত না এটার সমাধান সলিউশন তুমি এটাই দেও তো পাদ্রি হলে আবার সমাধান বাহির করছেন ও কথা এখন তো দেখা যায় না অন তার সিনেমার পোস্টার এখান লাগাইল ও জায়গার মধ্যে আপনার সিমেন্টর লাগাইল ও জায়গার মধ্যে ঔষধের পোস্টার লাগাইল তে পাদ্রি হলে হয়েছে কোনো পোস্টার না শুধুমাত্র একটা পোস্টার থাকতো প্রত্যেক সৌরঙ্গী প্রত্যেক তিমাতার মধ্যে আর এই পোস্টারের মধ্যে শুধুমাত্র ও গড় লেখা থাকতো অর্থাৎ ও আল্লাহ মাত বুঝো হয়েছি নি বোর্ডোর মধ্যে লেখা থাকতো ও আল্লাহ তো মানুষ যখন গাড়ি দিয়া যাইব আর কোনো পোস্টার দেখত নাই চাইব কিতা লেখা তখন অটোমেটিক ও আল্লাহ হইয়া উঠিব আর ও আল্লাহ হইয়া যখন উঠিব তো আল্লাহর নাম ইয়াদ ঘরা হয়ে যাব তো তারা আবার মানছেন প্রত্যেক তিমাতা আর চৌরঙ্গীর মধ্যে অ গডর আপনার কিতা করছেন পোস্টার লাগাই থেছেন এখন হইছেন আল্লাহ রব্বুল ইজতে যদি চায় এইভাবে আমরা সবারে নমাজি বানাইবা না নি যদি চায় আল্লাহ রব্বুল ইজতে নাস্তিকর জায়গার মধ্যে যদি আল্লাহ তার নাম রে অ গড় হইয়া যদি আপনার লোয়াইতে পার হয় তাহলে আমরা যদি চাইন আল্লাহ রব্বুল ইজতে নমাজি বানাইতে পারবেন না পারতে না কিন্তু আল্লাহর তরিকা এটা না আল্লাহর তরিকা এটা না কোরআনে পাকর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইজতে ফরমাইন তুমি যেন আল্লাহর রহমত আল্লাহর মাহফিরত আর জন্নতর দিকে দিয়ে দৌড়াও আমি মনে একটা লজিক কই আর আল্লাহ রব্বুল ইজতে কইছেন মাহফিরতের দিকে দিয়ে দৌড়ো আর জন্নতর দিকে দিয়ে দৌড়ো অর্থাৎ জন্নতরে হাসিল করো কোশিশ করো এই আয়ার দ্বারা ইনডাইরেক্ট ও কথা বোঝা দার যে প্রত্যেক মানুষ জন্নত যাওয়ার যোগ্যতা তার গেছে আছে এই আয়ার দ্বারা এই আয়াত তো এই এটা হলো আল্লাহর খেলাম আল্লাহ তালাই হইতা তুমি যেন মাহফিরত আর যান নতর দিকে দিয়ে দৌড়ো তো এই আয়াত দ্বারা বুঝা দার প্রত্যেক মানুষ জন্নত যাওয়ার যোগ্যতা তার গেছে আছে এক উদাহরণ দিয়ে আপনারা বুঝে লিবা এখন দেখো একবারে ছোটো একটা হরুতা সাপোজ মনে করি নেই নেও হরুতা ধরি নেই নেই সুগরার বয়স হয়ে থাকলো চার বছর আমি ডাকি আনি হই আর বাই মনা বাই আমি হেরান হয়ে গেছি তুমি আধা ঘন্টা ওয়াদ করো আমি আর ডাকি আনি হইলাম মোনা তুমিও বাই আও আমি হেরান হয়ে গেছি তুমি আধা ঘন্টা ওয়াদ করো আপনারা সবে কইবা আলিম সাহেব এন বেকুফ কারণ এমন এক বাচ্চারে আমি কইছি ওয়াদ করার লাগি যে এই উপযুক্ত নাই যার দ্বারা এটা পসিবল নাই সম্ভব নাই ইম্পসিবল অসম্ভব এর মধ্যে এই যোগ্যতা নাই কইছেন আপনারা কোনো দিন খানা মানুষ দেখার বাদে কইসলা নি আমি তো হগাও যেতাম আসলো রে বা খানা বাই তুমি আমার তোরা রাস্তা দেখাইয়ে দাও হেও কইসলা নি আপনারা কিতার লাগি কইসেন না আপনারা সবর জানা আছে 
ইলা খানা খাও যদি আমার খোতা ফোন অন্ধ বাই আমি খোতা উদাহরণ দি থেকে আনছি বেধার হইব না এখন আহনারা সৈন্যা কিতার লাগি সৈন্যা হতার লাগি যে এই অন্ধ মানুষের হইয়া লাভ নাই কারণ এই অন্ধ মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতা নাই যোগ্যতা যদি তাকতো তাহলে আপনি নির্দেশ দিলা অনে আপনি ইনফরমেশন লইলা অনে আপনি অ্যাডভাইস লইলা অনে কিন্তু এই বিচারায় যেহেতু দেখুন না সেহেতু আপনি অ্যাডভাইস লইতরা না তো এই কথা দ্বারা উদাহরণ দ্বারা বুঝা গেল যে আল্লাহ রব্বুল ইজতে যখন আপনারে আমারে মাক ফিরতর দিকে দিয়ে যাওয়ার আর জন্মত যাওয়ার যখন আল্লাহ রব্বুল ইজতে এক সিস্টেম দিয়া দিস আর আল্লাহ রব্বুল ইজতে কইতরা জন্নতর দিকে আর মাখ ফিরতর দিকে দৌড়াও বুঝা গেল জন্নত যাওয়াও পসিবল সম্ভব সবর লাগি আর মাখ ফিরত হাসিল করাও সম্ভব এখন আমি আবার এই আয়তর উপরে কুয়েকশন আর ইয়ার তোরা কঠিন হইজার মা তোরা খেয়াল করো কবিশ বুঝবা আল্লাহ রব্বুল ইজতের এই কথা দ্বারা তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে জন্নত যাইতাম পারমু এখন আমরা জন্নত যাইতাম ফারি না গিতার লাগি সায়েন্স দিয়ে তোলা বুঝাইমু আজ থেকে লিয়ে হয় এক বছর আগে গবেষক হলে চিন্তা করছই ন কথা এক কথার গবেষণা করছই গবেষণা হইয়া তাহল গীতা ফার্স্টটা বান্দর দিয়ে ছুটো এক রুমর মধ্যে রাখছই ফার্স্টটা বান্দর দিয়ে ছুটো এক রুমর মধ্যে রাখছই আর একটা সিঁড়ি আমরা ময়ু হইলাই গাওয়ালি অঞ্চলিক বসাই ময়ু একটা ময়ু দিস ময়ের আগার মধ্যে হলা এক কান্দাল উঠাইছই এখন হইন চাই বান্দর যদি এক রুমর মধ্যে থাকে আর একটা মই দেব আর ময়ের উপরে যদি আপনার খোলা লটখানি হয় এক কান্দা খোলা কিন্তু তাকবো নি তাকতো নাই বান্দরে খাইত চাইব তো খোলার খান্দার উপরে শাওয়ার এগু লাগাই শাওয়ার বুঝেন নি গোসল খোরার লাগে বাথরুমের মধ্যে অনেক নাও বুঝতে পারেন গোসল খোরার লাগে বাথরুমের মধ্যে কত বড় একটা মেশিনের মতো মেশিন মেশিন নাই বুঝাই পেল লাগে হইয়ার মেশিনের মধ্যে একটা বস্তু উপরে দেওয়া থাকে বাথরুমের উপরে আর আপনার টেপর যে সিস্টেম আছে ওগুলো অন খরবা অন খরার বাদে মেঘর মতো ফানি করবো ওগুলো এখন চাওয়া তো বৈজ্ঞানিক হলে কিতাব করছেন ফার্স্টটা বান্দর দেয় রুমর মধ্যে রাখছেন আর একটা সিঁড়ি রাখছেন আর সিঁড়ির উপরে আপনার এক কান্দা খোলা রাখছেন আর এর উপরে শাওয়ার রাখছেন আর বান্দর সালিছেন ফার্স্টটা সালার বাদেও বান্দর এমনি থাকছে উপরে দিছে ইয়া আপনার খোলা এক গুটাত লাগছে উঠতেও তারা কি তখন শাওয়ার খুলিচ্ছ বান্দরে আপনার ফানি পছন্দ করেন না অর্থাৎ ফানি তারার গাছ লাগাই তা তারা সহ্য করেন না তো বান্দর যখন সিঁড়ি বাদে উঠতে লাগছে লগে লগে শাওয়ার খুলিচ্ছ একে দেখছে ফানি পড়ে লগে লগে লামে গেছে তো শাওয়ার বন্ধ আর বাদে দেখছে তো ফানি বন্ধ হয়ে গেছে মাত বুঝতে রানি তো বান্দরের আবার জিব্বার মধ্যে লালা আইছে খোলা খাইতো এ আবার মহি বাইতে যাইতো চাইছে বৈজ্ঞানিক হলে আবার কিতা করছেন শাওয়ার খুলিচ্ছ খোলার বাদে আবার খানি পড়ছে এইভাবে খোয়বার খরতে খরতে বাদে ওলা হয়েছে বান্দর হলোর মন আইছে ও কথা মন হয় উফরে দিয়ে আমরা উঠলে উফরে দিয়ে থাকি ফানি পড়ে মাত বুঝো আইছে নি বান্দর হলে ও কথা বুঝছ যে আমরা যখন লামি যাই লামার পরে তো আর ফানি আয় না আর যে সময় খোলা হওয়ার লাগি উটাত লাগি ওই সময় তো ফানি আয় ফাঁসটা বান্দরের মন আইছে ও কথা যে মন হয় উফরে দিয়ে উঠিলে ফানি আয় তারা আর উফরে দিয়ে উঠা বাদ দিলে শুন মাত বুঝো আইছে নি তারা উফরে দিয়ে উঠা কিতা করছেন আর বাদ দিলে শুন মন করে উফরে দিয়ে উঠলেও ফানি আয় তো তারার দিমাগো কথা আই গেছে না উফরে দিয়ে গেলে ফানি আয় আর একদিন গেছে যাওয়ার বাদ এই ফাঁসটার থেকে একটা আউট করা হয়ে গেছে রুমটা কি আর নতুন আর একটা দেওয়া হয়েছে এখন নতুন যে গুড়ে দেওয়া হয়েছে এই গুড় তো মনও নাই এগুড় দিলেও তো আবার বইছে নাই কথা যে উফরে দি গেলে ফানি আয় মাত বুঝো আর নি তো হে উফরে দি উঠাত লাগছে বাকি সাইড কে কিতা করছ ওই যে ফুরান সাইডটা যে একটা সিনিয়র সাইডটা এগু এগুনতে উফরে দিয়ে যাওয়া দেখতেও হে গুরু একবারে টানিয়া তলে দিলে মাইছ ওই কারণ তারার জানা আছে না উফরে দি গেলে ফানি আয় তারার মনে কথা নাই যে সাবার করলে ফানি আয় তারার তো দেখছ যে সময় উফরে দি যায় ফানি পড়ে তো তারার দিলোর মধ্যেও কথা বইছে যে উফরে দি গেলে ফানি আয় তো সাইল সাইডটা হয়ে থাকলো সিনিয়র আর একটা হয়ে থাকলো নতুন জিনিয়র তো জিনিয়রেকে খোলা দেখার বাদে উপরে দিয়ে যাওয়াত লাসলো বাকি সাইডটাই কিতা করছেন ফানিয়া তলে দিল মাইসুই তো লামার বাদে এগিয়ে তোলা বাদে দেখছে তো এটা আর কোনটা খতরা না হে আবার উঠাত লাগছে তো আবার উঠতে সময় কিতা করছেন বাকি সাইডকে আবার ঠান্ডা শুরু করছই খোয়া আবার খরার বাদে এগিয়ে হয়েছে রে উপরে দিয়ে গেলে মনে হয় ঠান হইন উপরে দিয়ে যাওয়া নাই মাত পুজো আইসি নি উফরে দিয়ে গেলে মানে টান হই উফরে দিয়ে আর যাওয়া নাই হেও আর উফরে দিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে এখন সিনিয়র সাইডটা রয়েছে না নি সাইডটার থেকে আর একটা আউট করা হয়েছে নয়া আর একটা দেওয়া হয়েছে মাত বুঝো আইছে নি তো নয়া একটা যেমতে খোলা দেখছে হে আবার উটাত লাগছে 
बाकी जे साइड को एक गे तो आगे लई लेई छिना ने कांसेप्ट ओकटा धारणा ओकटा हे ओ किता करते हो साइड को लोग मिलिया होगरी थाना लागै छे कानो फ्रीति गेले तो बेजाल आसे फ्रीति जावा नाय ओला खरते खरते नतुन आरो फास्टा देवा होइसे किंतु एई बसोटा ओ फ्रीति खोला खावा जाय ना कितल लगी तारा देखसोन जे ओ फ्रीति गेले एकटा बेजाल आसे सब और मनोर मध्ये गेसे किता ओ फ्रीति गेले ओ सुबिता तो वैज्ञानिक ओखले इटा तकि नतीजा ओखता बाहिर करसोइन रिजल्ट ओखता पाइसोइन जे फास्ट जेनेरेशन ए जे वस्तुटा करे प्रथम प्रजन्म जे खासटा करे द्वितीय प्रजन्म ऑटोमेटिक ए बांदरे जला करसोइन जे मात बुजुआर ने ठीक एई बारे खर्चे ता होइन एक बार हमरा गवाली भाषा एकटा वस्तु बुझिए दे देख बा तो गवाली थोइन नै मना दादा श्रद्धा की लगाए तुरा देखा ही लाओ हे मोल लिया देखा दे दादा की श्रद्धा की लगाए देखा ना देखा ना कोई ना नहीं मना दादा बिली की लगाए तुम्हें खाया देखाओ हे बिली खावा देखे हे रागे को नहीं देख लो नहीं ना हे आवार बदे फास्ट जनरेशन में दे था रागर जनरेशन में दे है देख से किला बिली खाएं किला सरगेट खाएं किला शब्दा मलोइन हे लोगों लोगे वो टर कैच कर से ऐल्ला की पाकिस्तान और फिर जुल्फकर साहब एक किताबों में दे लिख सोइन चिल्ड्रन ऑलवेज कॉपी दियर पेरेंट्स जे चिल्ड्रन जरा आसोइ शिशुरा जरा आसोइन एरा शोरबोदा तो एकोन एक सुग्रा आइलो सुग्रा आवार बादे जो नमने आवार बादे हे देख से तार दादाय नमाज फोड़ो इन्ना सखाय नमाज फोड़ो इन्ना हे ओ नमाज फोड़ो इन्ना हे नमाज फोड़ बोनी हे तो बान हो बान दरर खोले होई गिसे हे के तो उठात लाग से बाकी उन तो मन होते जदी उठे तो सुविधा ठानिया लमाइबा मातोला नानी भाई एकोन आरो आसान खुरी आपनारे रे बुझे दे अमर खान बुझानी जरूरत भला लागो ना लागो दीन आमी बुझानेर माध्यमे बुझतो मनुषे शुक्रवार आवार बादे मौसी दरों में इतनी मुसल्ली बालों इन्ना हो मौन, बालों, होरुताओं की सुआइन निन्ना इन्ना, आइन, रमजान शरीफ आवार बादे तेरावीर में इतने ऐशान नमाज़ रों में इतनी मुसल्ली बालों इन्ना हो मौन, मुसल्ली बालों इन्ना हो मौन, बालों, होरुता आइन निन्ना ना, आइन, इल्ला वो कुनो मौसी तो फाइजुन सोए दिन हो रुता आइला ना एक दिन कितन लगी आए बशरों में इतने बारों माश बारों माश ऐशार नमाज़ों में इतने हो रुता आइला ना रमदान चरिहों में इतने हो रुता ऐशार नमाज़ों आएं की ये दो यो कोतारे बंदरों के एग्जाम पुलों लोग इन्हें मिला है फास्ट पोज़न मरे सेकेंड पोज़न में जेब बस्तु देख बो खोरते ये ऑटोमेटिकली उटारे एक्सेप्ट कर बो उटारे खोबुल कर बो तो आमार बायो खोलर बुजुर्ग खोल अस्के जो दी अपने यार अमी नमाजी बनी जाए तो इल अपना रफुआ अपना रमर नाथी अपना रमर प्रोवर्टी पोज़न मरे नमाज फोड़ो ये होता खुआ लगतो ना है ये ऑटोमेटिक नमाज फोड़ बो अमी एक टक उठो ना ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन रे एक्सेप्ट जो दिखो लाओ पृथ्वी रूम इतने विभिन्न सिस्टम आसे जिंदगी रे उत्ती पाई तो करा खेव शिशु शिशुलिज्म रे लोई से खेव इक्वलिटी रे लोई से आरोप विभिन्न कॉन्सेप्ट रखो लासे किंतु आमी को यार सब तकी परफेक्ट निर्मूल निर्बुल एक बारे चार में देखो बुल और अबोकाश ना ही शेटा हुए तहलो शे ही कॉन्सेप्ट आठ दारो ना शे ही आइडियोलॉजी ये तहलो शुद्ध मत्रो इस्लाम इस्लाम सरा आर कुनो परफेक्ट आइडियोलॉजी अपने फाइटा ना दुनियार में दे वेस्टर्न आइडियोलॉजी लो इन जुदी तो इल अपना रमर आवलत किलाई बाव खोता हुई यार पाकिस्तान और जुल्फकर साबे खुदबाते जुल्फकर में दे घुटना ले कोटोरों में इतने केस खोर सोएं, फ़ुआर भी फ़ोक के, पर तब माय फ़ुआर ख़िलाफ़ केटोरों में कोटोरों में इतने केस खोर सोएं, कितना केस? केस ये तखलाव खोता, जे ए फ़ैमिली रूम इतने, इस अगर में इतने आरा अलसना को लेडी के दिल लंबा हो जी बोले बार्ट कंट्रोल जेक्टा आसे, हमने बार्ट कंट्रोल � आर आरोप बस्तु ये तहलो मुसलमाने मन करे फौइशा हुई ले वो अपना मनोहाय अपना एक बारे जन्नती बनी जाइबो उन्हों फाखो आरोप टक उठना कोई लिया भारत बरसों रे खालीम तान नामुया तहलो सज्जादुनो मानी 
এই ও বন্ধা আপনি আমি নাও জানতে পারি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মধ্যে ইহুদিও হলরে মুশ্রিখিনও হলরে পঁচবান্ন বার ইসলামর দাওয়াত দিয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মধ্যে আর ভারতবর্ষর যত আর এস এস বজরং দলর বড় হাই কোয়ালিটির নেতা যারা এরা সেও বা কি নাই যে এরারে ইসলামর দাওয়াত দিছি না এর লগে মিলছি না তার নাম হয়ে তো হলো সাজ্জাদ নৌমানি তো সাজ্জাদ নৌমানি একটা ঘটনা লেখছই ইউটিউবের মধ্যে এই বয়ানটাও আছে একদিন তাই কোনো এক জায়গার মধ্যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামও যাইতা এয়ারপোর্টের মধ্যে গেছই যাওয়ার বাদে তান কিছু তাড়া উলা যাইতা এরার লগে আপনার ফোন করছেন যে জায়গার মধ্যে যাইতা যে এখন আমি যদি তাড়াতাড়ি যদি খরচা বাড়ি যাইব এখন একটা ফ্লাইট আছে শীঘ্রই আমি আইতাম ফার্ম ওটার মধ্যে বুকিং করে নিতাম নি এরা কোয়েন ঠিক আছে করে লাই তাইন বুকিং করছেন লগে লগে শুধুমাত্র দুই সিট আছে এক সিট তাইন বুকিং করছেন একটা রইস তো বুকিং করার পরে সাপোজ বুঝে বেল লাগে আমি খুঁজে আপনার আরে মনে করি দিন এই ফ্লাইটটা ছাড়ার সঠিক টাইম হয়ে তাহলে বারোটা বারোটার ছাড়ি তো তানত তো ইমার্জেন্সি এর লাগি তো করছই দেখা যায় বারোটা ও ইয়া বার শোয়া বারোটা ও ইয়া সাড়ে বারোটা ও ইয়া আসছে এখনও ফ্লাইট ছাড়েন না তখন তাইন পরিশান হয়ে গেছেন কিতা হইল আমি তো তাড়াতাড়ি আপনার যাওয়ার লাগে ইমার্জেন্সি যাওয়ার লাগে করলাম এখন ফ্লাইটটা যায় না কিতা বিয়াবার ও তাইন এয়ারপোর্টের মধ্যে এক কর্মী মুসলমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করছেন কিত হয়েছে বিয়াবার টাইম তো বারোটা এখন তো সাড়ে বারোটা ওই আলো যায় না কি তার লাগি বেলে ও এই লুকাই লুকাই হলে হলে হয়েছে নো কথা যে রাথা রতন টাটা আমরা জানি ভারতবর্ষের মধ্যে টাটা কোম্পানি গো আছে টাটা গাড়ি টাটা ওতা টাটা ওতা যেটা আত লইবা দেখবার টাটা কোম্পানি আর টাটা কোম্পানির মালিকর নাম এটা হলো রতন তো এই আপনার এয়ারপোর্টর এই কর্মীয় হইতরা যে রতন টাটায় খল করছ নি এয়ারপোর্টের মধ্যে তান ইমার্জেন্সি এক জায়গায় যাওয়া লাগে তাইন আইতরা ও তাইন যে সময় আইবা যদি পাঁচ ঘন্টাও লেট হয় তাইন আওয়ার বাদে আপনার কিতা বলবো ফ্লাইট চালিব মাত বুঝো আইসে নি আমরা অনেক হর ওয়েন আনি শিলচার যাইতাম কইয়ার ইয়াল্লা এগারোটার ফ্লাইট ফজরের আগে বারো যে হওয়া যায় না যদি দুই মিনিটের বাদে যদি যাই তো আর এয়ারপোর্টও ঢুকতেও দিত না ওলা নানি ব্যবহার আপনার আমার আর এই জায়গার মধ্যে কিতা হওয়ার যে রতন টাটা এক ঘন্টা নাই পাঁচ ঘন্টাও যদি লেট করে তাহলে ফ্লাইট যাইতো না রতন টাটা আগে আহিব ইয়ার বাদে যাইব কারণ বিশ্বর ফেমাস সেলিব্রিটির মধ্যে থেকে এক সেলিব্রিটি অর্থনৈতিক লাইনে আপনার ইকোনমির লাইনে বিজনেসর লাইনে এরার মর্যাদা সরকারের গেছে আছে তো আমার বায়ু খেলার বুজুর্গ হল তো এই যে খালি যে আপনার সিট সাজ্জাদ নোমানির দারো ওটার মধ্যে রতন টাটা বইছেন বোয়ার বাদে টাইম জিজ্ঞাসা করছেন ও কথা যে তুমি তো বিশ্বর যে হয়ে একজন ধনী মানুষ এরার মধ্যে থেকে তুমি একজন বিশ্বর ধনী মানুষের মধ্যে থেকে একজন হয়ে থাকলাই তুমি তাহলে তুমি ও কথা হও তুমি শান্তিতে আসো নি না শান্তিতে না রিল্যাক্স অবস্থার মধ্যে নি না রিল্যাক্স অবস্থার মধ্যে নাই আরামদায়ক কন্ডিশনের মধ্যে নি না আরামদায়ক কন্ডিশনের মধ্যে নাই মাত বুঝো আর নেই তখন রতন টাটায় উত্তর দেখটা দিছে ওটা শুনিয়া রাখো কা বায়ু খেলার বুজুর্গ হল যারা আমরা মনে করি চাকরি হইলেও শান্তি হয়ে যাব পয়সা হইলেও শান্তি হয়ে যাব ধন সম্পদ হইলেও শান্তি হয়ে যাব সরকারি জব যদি লাগি যায় শান্তি হয়ে যাব এটা ইম্পসিবল অসম্ভব রতন টাটায় সাজ্জাদ নৌমানির এই শব্দ ব্যবহার আছে ব্রাদার ইউ ডিসকাস আদার টপিক প্লিজ বাদার দয়া করি বাই তুমি যদি হতাশ হইতে চাও আমার লগে তাহলে আদার টপিক অন্য বিষয়ের উপরে হতাশ হো এই ব্যাপারে আমার লগে আর কিতা করিও না হতাশ হইও না দেখো কা সাজ্জাদ নোমানিয়ে বারবারও কথা কইছেন যে তুমি হ বিচারা কইছে না লাস্টে তাই অনুরোধ করছেন যে আমরা ওই তাহলাম পাবলিক প্লেসের মধ্যে যাই মানুষের সমাগমের মধ্যে যাই এই হিউম্যানিটির খামখল করে সেলফলেস সার্ভিস দেয় আমরা তো পাবলিকরে সচেতন করতাম সচ্ছল করতাম পাবলিকরে সঠিক দিশা দিতাম এখন আপনারা ফেমাস যারা আসেন আপনারা সেলিব্রিটি যারা আসেন আপনারা লাইফ হিস্ট্রি লাইফস্টাইল কিছু তো আপনার নিম্নমানের মানুষে পাইতো আপনি দয়া করি শুকা তখন দয়া করি খোয়ার বাদে লাস্টে এর বাদেও কইছে প্লিজ বাদা ইউ ডিসকাস আদার টপিক এই ব্যবহারে হইও না আমার হলিঞ্জা জ্বলা অন্য বিষয়ে তুমি কথা করো লাস্টে রতন টাটায়ও কথা কইছে যে ওইতে ফারে আমি আমার জীবনের 
সাত বছর বয়সের আগে হয়তো কোনোদিন শান্তিতে থাকতাম পারি বা আরাম রিল্যাক্স অবস্থার মধ্যে থাকতাম পারি এখন শান্তি নাই এখন আপনি আর আমি চিন্তা করি আপনি আর আমি মন করছি নমাজ চাড়িয়া গরু ফলাও আমার আসল চাকরি করাও আসল দোকান দেওয়াও আসল রতন টাটার মতো ব্যক্তি হই থাকিতা তো আমার বায়ু হলার বুজুর্গ হল আমি খোয়াত আসলাম ও কথা আপনি আর আমি যদি আপনার আমার আওলাদরে যদি ইসলামিক লাইনে যদি তরবিয়ত না করে ইসলামিক লাইনে যদি আপনার আমি গড়িয়া যদি না তুলি তাহলে আপনার আমার আওলাদ কীরকম হইব ওটা আমি বুঝাইতাম আসলাম ওটা খোয়াত আসলাম যে আমেরিকার মধ্যে কেস হইছে মায় কেস করছেন ফোয়ার বিরুদ্ধে কেস কিতা কেস হইয়া তাহল যে এই ফ্যামিলির মধ্যে মাত্র দুইজন পার্সন দুই ব্যক্তি মা আর ফোয়া ফ্যামিলির মধ্যে মানুষ কজন দুইজন মা আর ফোয়া মার আর কোনো সাহারা নাই রক্ষণাবেক্ষণ করার লাগি দেখা সাক্ষাৎ হল লাগি শুধুমাত্র ফোয়া ফোয়ার খামু এটা হলো নাইট ক্লাব লাইফ এনজয় করা তার একটা কুত্তা আছে কুত্তারে লগে লইল আর বাড়ি গেল তার মানুহ এটা হলো মায় এই কেইসর বায়ানের মধ্যে লেখস হইন যে আমার ফোয়ায় আট ঘন্টা কুত্তার লগে থাকে ডগর লগে থাকে আর আমি তার মাদার ওয়ার বাদেও আমার লগে হে এক ঘন্টাও সময় বাহির করতে পারে না আমি কোর্টের গেছে দরখাস্ত কথা করি আর যে আমার ফোয়ায় সম্পর্কে এক দুই ঘন্টা সম্পর্কে আমারে দিত আমার আমি বালা আসি নি খাইয়ার নি রইয়ার নি ওখ তার খবরটা লইত কেবলমাত্র ওটা কোর্টে কি ফায়সালা দিছে কোর্টে ফায়সালা দিছে ও কথা যে তোমার ফোয়া বয়স আঠারো এক্সিট হয়ে লিছে আঠারোর থেকে বেশ হয়ে গেছে এখন তুমি মার কোনো লাইবিলিটিতে এই ফোয়া নাই হে এখন পূর্ণ এক পার্সন হয়েছে এক ব্যক্তি হয়ে গেছে এখন তোমার হোৱা তোমার লাইবিলিটি নাই হে মস্তকিল পূর্ণাঙ্গ এক ব্যক্তি এক দুই নম্বর হে কুত্তা যে একটা ফালিছে এটার পারফেক্ট দিমাগ নাই ব্রেইন নাই কিন্তু সেই কুত্তার লাইবিলিটি হে এটার খানি এটার ফানি এটার গোসল দেওয়ার দায়িত্বটা হে পালন করত হ্যাঁ তুমি যদি তোমার সেবা চাও তা হইলে ওল্ড হাউস যেগুলা আছে আমরা ভারতবর্ষত নাই জায়গায় জায়গায় আছে ও আপনার বোয়ালিফারের অর্ডারে একটা উদুসি আছে জানিনি জানিয়ে না এই উদুসুরের মধ্যেও কিছু মানুষের নেওয়া হয় তো এইদিকে দিয়ে যদি যায় আলোচনা লাম্ব হয়ে যাব কোর্টে সরো কথা তোমার ফোয়া তোমার লগে আইত নাই তোমার যদি সেবার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তুমি এই ওল্ড হাউস যেগুলো আছে বিদ্যা অখলরে যে জায়গার মধ্যে রাখা হয় তারা সেবা দিবার লাগে তুমি সৌ জায়গার মধ্যে যাও তোমার সার্ভিস মহাইয়া করা হইব তোমার দেখা শোনা করা হইব ফোয়া যেভাবে চলে এইভাবে চলতো আজকের ঘটনা হইয়ার লন্ডন থেকে একজনে ফোন করছেন বেটি মানুষ অরিজিনাল বাড়ি হয়ে তাহলে মোনাচলার অন্ত কি সাদি বুধ হয় আমি সঠিক কই তাম না সাদি হয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে তাই লন্ডন তা হয় ভালকে ফোন করছ ও কথা যে স্বর্গ একজন মানুষ বেমার তো আলিমখল ফওয়া যার না খতম ফোড়াই পেল লাগি মেসা বহল লন্ডন থাকিয়া আমেরিকাত থাকিয়া ভারতবর্ষের নিতাই নগরের মধ্যে খতম ফোড়া নিলাগছে আমরা রায় সাড়ে নয়টা পর্যন্ত মাদ্রাসার মধ্যে খতম ফুড়িস এখন চিন্তা লাগাও কা ডেভেলপ করতা এটার খিলাফ নাই আপনারা মন করেন সায়েন্স আর দুনিয়ার টেকনোলজিয়ে আর দুনিয়ার উন্নতিয়ে মানুষের এডভান্স করছে খুদার কসম মানুষের পিছ দিন রাখছে তার লজিক আর তার রিজন আমি এখন হই আর নমাজর মাধ্যমে দেখো কা আমরা ভারতবর্ষর কানুন ইয়া থাকল আঠারো বছর না ফুরলে তার বুটোর মধ্যে নাম লাগে না নায়ের আগে লাগি যায় আঠারো ফুরতে লাগে আঠারো বছর যদি ও এ না কোনো সার্ভিস সরকারি জব লিতে পারব নি পারত নাই আঠারো বছর এই জন লগে অনেক সম্পর্ক হল আছে এটা আমি বিরোধী করি আর না ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশন যে একটা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি এটা রেসপেক্ট করি হ্যাঁ মানি তবে যে ইসলাম আমরার যে কনসেপ্ট একটা আমরার ধারণা যে একটা ওটারে আমি রদ করি আর ওটারে আমি নাকচ করি আর ও কথা বুঝে দিতাম চাই আর যে আমরার দিলের মধ্যে যে একটা আইছে যে ইসলামের ফলো যদি করি ইসলাম ইসলামর যে মহামানব যারা আসেন বা বড় বড় সেলিব্রিটি যারা আসেন এটার যদি আমরা আমরা যদি পথ প্রদর্শক মানি 
এটারও যদি আমরা আমরা আইডিয়াল নমুনা মানি আমরা মনে করি আমরা তো আর অ্যাডভান্স হইতাম না চৌদ্দশো বছর অর্থাৎ দেড় হাজার বছর হরে দিয়ে যাই মুভি আমি হই আর না কখনো হইতে পারে না আমরা বর্তমানে আবও অ্যাডভান্স আবও দুনিয়ার যে সিস্টেম যে একটা আছে নীতিমালা যে একটা আছে এটা এখনও মানবতার এফিসনে নেয় কীভাবে আঠারো বছর বয়স না হইলে তোমার বুটো নাম লাগতো না আঠারো বছর না হইলে তুমি চাকরি পাইতায় না আঠারো বছরের নিচে যদি বয়স হয়তো তুমি শাদি করতে পারতায় না ইসলামের মধ্যে সব থেকে বড় ফদ হয়ে থাকল ইমামতি দেখো বিভিন্ন অ্যাঙ্গল আছে এবাদতার এক অ্যাঙ্গলে আমি হইয়ার সব থেকে বড় এবাদত হয়ে থাকলো ইমামতি যান ইমাম হইবা এন ইমাম না এন লিডার এন এই মহল্লার সমস্ত ক্রাইম আর ক্রিমিনাল যারা আছে এরার প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে তার নজর থাকতে হইব এক দুই নম্বর ইয়েটা হলো এন লিডার নেতা এন নেতৃত্ব দিতা সমাজরে পরিচালনা করতা সমাজরে অর্গানাইজ করতা সমাজরে সংগঠিত করতা এটা আলোক কথা আমরা চাই দুই হাজার দিয়ে ইমাম রাখি লিতাম দশ হাজার দিয়ে রাখতাম না তো মহল্লার ইমাম সাবু ইয়েটা হলা এই মহল্লার রাজা আপনি আর আমি জানি আমি একটা সামান্য ফিসো দিনে যাইতে লাগে আলোচনা লাম্ব ইজার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম যতদিন জীবিত আসলা অতদিন ইমামতির এই মেম্বরের মধ্যে আল্লাহর রসুল ছাড়া কোনো বন্ধায় রসুল্লাহর উপস্থিতি নমাজ পড়াইছ না কেবলমাত্র নবীজির আখেরি জমানার মধ্যে মৌতর সময়ের মধ্যে যখন নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামে ইজাজত দিস তখন আবু বকরে কিছু নমাজ পড়াইছ এটার আরও আলগ রিজনও আছে কি তালে পড়াই লোয়াইছ এদিকে দিয়ে এই টপিকে দিয়ে আমি যাই আর না তো ইমামতি এত বড় এক ফদ রসুল্লাহ খরচ হইন রসুল্লাহর ফরে সেই ইমামতি হজরত আবু বক্কর খরচ হইন আবু বক্কর ফরে হজরত উমর খরচ হইন উমর ফরে হজরত উসমানে খরচ হইন উসমানের ফরে হজরত আলী রজিল্লাহ খরচ হইন তার মানে নবীজির জমানার মধ্যে রাষ্ট্র শাসনের রাষ্ট্রে আপনার কন্ট্রোল করার ক্ষমতা রসুল্লাহর হাতের মধ্যে আসলো কারণ এক শাসন চালাইতে হইলে এক দেশ চালাইতে হইলে এক আপনার দেশরে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হইলে ফৌজির প্রয়োজন পড়ে ডিফেন্সর প্রয়োজন পড়ে আপনার ফৈসার অর্থর প্রয়োজন পড়ে আরও বিভিন্ন বস্তুর প্রয়োজন পড়ে সমস্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাতের মধ্যে আসলো হিসাবে রসুল্লাহ তান জমানার নবীও আসলা বাদশাহ আসলা আর নবীজির ফলে এই বাদশাহী এই খিলাফত আবু বক্করে ভাইস হইন আর আবু বক্করের ফলে হয়তো তোমরে ভাইস হইন উমরের ফলে ওসমানে ভাইস হইন ওসমানের ফলে আলিয়ে ভাইস হইন এই চাইরজন পাঁচজন বাদশাহ থাকার অবস্থার মধ্যে কোনো বন্ধায় মেম্বরের মধ্যে উঠিয়ে নামাজ পড়াইছিল না কেবলমাত্র এরা নামাজ পড়াইছিল বাকি এরা মক্তদি হিসাবে এই লিডারের নেতৃত্বে নামাজ राष्ट्रपतिबानी পনেরো বছর যদি বালি হয়ে যায় পনেরো বছরের আগে বালি যদি আইন পনেরো বছরের আগে ফারবা আর পনেরো বছরের আগে যদি বালি হই না দেখা যায় পনেরো বছর কমপ্লিট হয়ে গেছে আর দেখা হইতো না দরিয়া নেওয়া হইব তাই বালি হয়ে গেছে এখন তাই নিমামতি করতে পারবা পনেরো থেকে আঠারো যাইতে ছবছর লাগে তিন বছর কইনচেন ইসলামে তিন বছর ফিশনে দিন নিছে না তিন বছর অ্যাডভান্স করছে বা এখন আর বুজুর্গ হল লজিক বুজুক কা ইসলামে তিন বছর অ্যাডভান্স করছে না তিন বছর পিছিয়ে দিন নিছে আর আপনার আর দুনিয়ার নীতিমালা যে একটা দুনিয়ার সিস্টেম যে একটা আপনারা মন করেন যে দুনিয়া অ্যাডভান্স করে দিব সিস্টেমে তারা অ্যাডভান্স করছে অ্যাডভান্স করছে না আমি দারলুম দেওয়ন যখন পড়া দিয়ে আর তখন আমার এই জাটারও আসিল না তো আমি মাটি যদি স্টেট ব্যাংকের মধ্যে গেছি অ্যাকাউন্ট করার আমার এই দেখছে দেখিয়া হয়েছে তোমার অ্যাকাউন্ট হইতো না আমি কইলাম ওইতো না কি তার লাগে বলে তোমার এই যে এখনো এইটিন কমপ্লিট না আর এইটিন কমপ্লিট না হইলে তুমি পূর্ণাঙ্গ না আগো ব্যক্তি পার্সন না তোমার বাবার অ্যাপ্লিকেশন লাগব তো আব্বার অ্যাপ্লিকেশন করার বাদে আমার অ্যাকাউন্ট খুলছে স্টেট ব্যাংকের মধ্যে এর আগে খুলছে না কোনচেন ইসলামী সিস্টেম যদি রাখতো আঠারো বছর কমপ্লিট হওয়া লাগলো না লাগার প্রয়োজন আসিল না এর আগে হয়ে গেল নি এর আগে হয়ে গেল নি এখন কোনচেন দুনিয়ার সিস্টেমে ফিসন যদি নিছে না আগে দিয়ে আনছি তো আমার বাই হল আর বুজুর্গ হল আমি খোয়াত আসলাম নমাজ সম্পর্কে নমাজের গুরুত্ব সম্পর্কে 
আপনার আমি যদি আপনার আমার আওলাদে যদি নমাজি বানাই না খামর যদি বানাই না তাহলে এইভাবে আপনার আমি কষ্ট করা লাগব আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমে আমরা সবরে নমাজি বানার তৌফিকতা করতাম কাল্লাহ আমিন আমার বায়ু খেলার বুজুর্গ হল আর দুইটা হদিস কই মো একবারে সংক্ষেপ হইয়া শেষ করলি আর আমার কথারে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তো হইম জাস্ট নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কবি দরকারই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এও কথা হইতরা শাহ ওলিউল্লাহ মহদ্দিসে দেখল হুইয়ে তো আমার বায়ু খোলার বুজুর্গ হল শাহ ওলিউল্লাহ মহদ্দিসে দেখল হুইয়ে হুজ্যতুল্লাহ বালিগার মধ্যে লেখসই এ হদিস সে হদিসের মধ্যেও কথা খেছে মরু আউলা দাকুম বিশ্বলাতি ওহুম আবনাউ সাবেরি সিনিন ওয়াদ রিবু হুম আলহা ওহুম আবনাউ আশ্রি সিনিন ও ফারিখু মাজা জগা হুম এই হদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এও কথা কইতরা যে তুমি তাইন তোমা তান আওলাদ রে তুমি তাইন তোমা তান সন্তান রে যে সময় সাত বছর বয়স হয়ে যায় নমাজর লাগি তাকিদ করো নমাজর নির্দেশ করো ওয়াদ রিবু হুম ওহুম আবনা ও আশ্রি সিনিন ওয়াদ রিবু হুম আলহা ওহুম আবনা ও আশ্রি সিনিন রসুল্লাহ খৈতরা সাত বছর নির্দেশ করার বাদে দশ বছর পর্যন্ত যদি নমাজি বনে না তাহলে এইটারে কিতা করো মারো মাত বুঝো আইসি নি এখন আমার প্রশ্ন ইয়ে থাকল সাত বছর নমাজ পড়ার নির্দেশ করা হইতো আর দশ বছর দশ বছর হওয়ার পরে যদি নমাজ পড়ে না তাইলে মারা কিতার লাগি হইতো দোকা তোরা টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করো কা মানুষ দুই বিভিন্ন বস্তু আছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গল আছে এখন আমি এক সিস্টেম হই আর মানুষ দুই বস্তু সম্মিলিত হওয়ার নাম একটা হইয়ে থাকলো মানুষের ফিজিক্যালি বডি আর একটা হইয়ে থাকলো মানুষের দিমাগ তো মানুষের ফিজিক্যালি বডি আর দিমাগে বিলিয়া পূর্ণ এক ইনসান পূর্ণ এক মানুষ এখন দেখো কা ফিজিক্যালি বডি যে একটা শরীর যে একটা হই আমরা গতর হই আমরা এই শরীর বডি গতর তো কুকুরও আছে মেকুরও আছে মাছরও আছে গরুরও আছে ছাগলরও আছে ফিজিক্যালি বডি যে একটা টাকচার যে একটা এটা সবর আছে কিন্তু পারফেক্ট ব্রেইন যে একটা আহল যে একটা এটা মানুষ ছাড়াইয়া আর খেয়রর নাই শুধুমাত্র মানুষের আছে এখন খন চাই তো দুই বস্তুয়ে মিলাইয়া হইয়া থাকলো মানুষ একটা হইয়া থাকলো মানুষের শরীর বডি আর একটা হইয়া থাকলো মানুষের আকল সাত বছরের আগে সাত বছরের আগে মানুষের বডি থাকে শরীর থাকে আকল ঘুরা থাকে না থাকে নি সাত বছরের আগে যদি হরুতারে যদি আমরা কোনো খাম দেন কোনো ডিউটি দেন বা কোনো বস্তু বুঝাইন তার মাথায় লোড লইব নি লইটো নাই কি তাহলে তাটাইন বডি আছে ব্রেইন হব নাই কিন্তু সাত বছর হওয়ার বাদে আর যদি একশো টেকি দিয়া যদি হো না বাবা এখানে পাঁচশো টেকি নোট তুমি দাইলে লইবা মানব নি জি মাতন না কি মানতো না কি তার লাগে মানতো নাই তার ভিতরে আস্তে আস্তে আকল আর তার ভিতরে কি তাও আস্তে আস্তে আকল আর আর একশো টেকি নোট দিয়া পাঁচশো টেকি হইলে চলতো না তো এই যে আকল যে একটা বিবেক যে একটা টেলেন্ট যে একটা অনুভূতি যে একটা তার ফিলিং যে একটা হ্যাঁ ফিল করে এটার স্টার্ট হইয়া থাকলো আপনার সাত বছর থেকে আর দশ পর্যন্ত দশ বছর পর্যন্ত প্রায় ওই যায় তো এর লাগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামে এই যে শারীরিক মানুষের গঠন আর মানুষের বিবেকর পূর্ণ আর যে নিয়ম যে একটা এটারে সামনে রাখে রসুল্লাহ হইতরা সাত বছর হওয়ার বাদে তুমি তেন কিতা করো তোমা তান আওলাদ রে তোমা তান ফুয়া ফুলিন তরে হ নমাজ ফোড়া আরম্ভ করতা আর দশ বছর হওয়ার বাদে যদি ফোড়ই না তাহলে তুমি তেন মারো কারণ এখন তার গেছে অনুভূতি আই গেছে ফিলিংস আই গেছে আকল একটা আই গেছে কারণ পনেরো বছর যাওয়ার বাদে পনেরো বছর বয়স হওয়ার বাদে তো হে পুরো বালি হইব ফর দই দিব এর আগ পর্যন্ত তার নমাজ কি তৈরি দিত ফলার অভ্যস্ত হয়ে যেত এখন হই চাইন বায়ু খোলার বুজুর্গ হল আমরা বুকুর মধ্যে আদ দিয়া হই আমরা খজন আছি নবাত 
বামরার খজনর কুটুম আসেন বামরার খজনর হেসা খারিফর মধ্যে আসেন যে সাত বছর বয়স হওয়ার বাদেও নমাজর তাকিদ দেওয়া আরম্ভ করে দিছেন আর দেখুন যখন দেখছই দশ বছর বয়স হইয়া হারছে আবার নমাজ ফলেন না ডান্ডা আরম্ভ করছেন আসেন নি যে আসেন নি নাই তো খইনছেন এখন আমরা ইসলাম আমরা নমাজ আইতো কিভাবে 